ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு சினிமா எக்ஸ்பிரஸ் மை நேம் இஸ் ராம் வெங்கட் ஸ்ரீகர் இன்றைக்கி நம்ம கூட இருக்கிறது சினிமாட்டோகிராஃபர் மிஸ்டர் பிரதீப் காளிராஜா ஹிஸ் ஒர்க்ஸ் இன்க்ளூட் ரைட்டர் அண்ட் த ரீசெண்ட்லி ரிலீஸ்ட் சேத்துமான் வணக்கம் பிரதீப் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஸோ நானும் நல்லா இருக்கேன் ஸோ பிரதீப் மூவிஸ் இந்த கிராஃப்ட் அதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஹூ இஸ் பிரதீப் காளிராஜா உங்களோட ஜேர்னி பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஹவு டிட் யூ அரைவ் ஹியர் நான் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நான் என்னோடய பூர்வீகம் வந்து ஸ்ரீவில் புத்தூர் தான் ஓகே ஸோ சினிமா மேலே உள்ள ஆர்வத்தில் வந்து நான் வந்து சென்னையில் வந்து படிக்க வந்தேன் ஸோ ஐ வாஸ் ஸ்டடிட் இன் எம்ஜிஆர் கவர்மெண்ட் ஃபிலிம் அண்ட் டெலிவிஷன் இன்ஸ்டியூட்டில் சினிமா ட்ராஃபி படித்தேன் படித்து முடிச்சோன்னே லேட்டராக வந்து நான் முரளி சார்கிட்ட வந்து ஜாயின் பண்ணேன் ஸோ மெட்ராஸ் கபாலி காலா ஒர்க் பண்ணேன் சார்பட்டாவில் ஆப்ரேட்டிவ் கம்பெனியாக ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ காலா பண்ணும்போதே நான் வந்து சேர்த்து பண்ண ஆஃப் வந்துச்சு ரஞ்சித் அண்ணா தான் எனக்கு அந்த படம் வாய்ப்பு தந்தார் அப்போவே அந்த படம் பண்ணிட்டேன் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் டைமில் இருக்கும்போது வந்து சார்பேட்டா பண்ண ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ ஆப்ரேட்டிவ் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்த டைமில் வந்து ஃப்ரேங்க்ல நாவோட சேர்ந்து வந்து ரைட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ இதுதான் என்னோடய ஜேர்னி ஓகே இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா ஆப்ரேட்டிவ்ன்ற அர்த்தம் ஆப்ரேட்டிவ்னா என்ன கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் ஆப்ரேட்டிவ்னா வந்து ஆக்சுவலாக வந்து முரளி சார் தான் அந்த படத்தோட டிஓபி டேரக்டர் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி ஒர்க் பண்ணார் ஸோ அந்த படம் வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து மல்டி கேமரா செட்டப் ஆக்சுவலாக ஓகே டூ கேமராஸ் இருக்கும் ஸோ சார் வந்து ஒரு கேமராவில் இருக்கும்போது ஒரு கேமரா ஜிம்மில் இருக்கும்போது வந்து இன்னொரு கேமரா வந்து நான் தான் ஆப்ரேட் பண்ணுவேன் ஸோ சார் வந்து என்ன கமெண்ட் பண்ணாலும் இப்படி ஃப்ரேம் வைங்க இப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுங்க இப்படி ஃபேன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அவர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருவாரு நான் தான் ஆப்ரேட் பண்ணுவேன் ஸோ இதுதான் டெக்னிக்கலாக பார்க்கணும் ஆப்ரேட்டிவ் கேமரான்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ நான் ரீசெண்டாக ஃப்ராங்க்லின்ட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் சொன்னார் தட் பாரஞ்சித் கிட்ட அவர் அசிஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஃபில்ம் மேக்கிங் பற்றியான ஒரு ப்ராப்பரான எக்ஸ்போஜர் அண்ட் ஒரு ஃபில்ம்ஸை டிசைட் பண்ணி பார்க்குறது அந்த நிறைய வந்து முரளி ஜி சார் தந்து கற்றுக்கிட்டாருன்னு சொல்லி நீங்கள் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க ஃப்ரம் யோர் டேஸ் ஆஸ் அ அசிஸ்டன்ட் சினிமா ஆக்சுவலாக என்னோட என்னோடய கரியரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ரெண்டு இதாக பிரிக்கலாம் ஆக்சுவலாக ஒன்று வந்து என்ன என்னோட இன்ஸ்டியூட் காலகட்டம் இன்னொன்று வந்து மொழி சார்கிட்ட ஒர்க் பண்ண காலகட்டம் ஸோ நான் இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கும்போது எனக்கு சினிமாவும் சினிமாட்ராஃபி பற்றியும் வந்து எனக்கு வந்து டெக்னிக்கலாக மா ஒரு எல்லாமே வந்து எனக்கு வந்து கற்றுக்க முடிஞ்சது ஆக்சுவலாக முரளி சார்கிட்ட வந்து எனக்கு ஒர்க் பண்ணும்போது நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த எக்ஸிபிஷன் ப்ராசஸில் ஒரு சினிமாவை நம்ம என்ன அணுகணும் ஒரு சி ஒரு சினிமாட்ராஃபராக நம்ம ஒரு ரோல் ஆஃப் சினிமாட்ராஃபரில் நம்ம என்ன ஜோனில் இருக்கணும் ஸோ ஏஸ்தட்டிக்கெலாம் அந்த படத்தில் என்ன ஜோன் இருக்குது ஸோ நம்ம எப்படி பிரித்து பார்க்கணும் ஸோ எனக்கு முழுக்க முழுக்க வந்து நான் வந்து கிராஃப்டில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆக்கிறது வந்து முழு கிராஃப்ட்னால் வந்து ஒரு ஃபில்ம் மேக்கிங்கில் வந்து இப்போ நம்ம எக்ஸிபிஷன் ப்ராசஸில் எப்படி சொல்கிறது நம்ம ஷார்ட்டு தான் ஆக்சுவலாக ஒய்டு க்ளோஸ் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம சாஷன் சாஷன் கட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி போகலாம் அதை தாண்டி வந்து இந்த கதை இந்த இந்த சீனு எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் எங்கே முடிக்கணும் இங்கே வந்து அந்த அந்த தெளிவான விஷயங்கள் இந்த இந்த படத்தில் இருக்க ஏஸ்தடிக் சென்ஸ் எமோ இந்த படம் வந்து இந்த சீக்னு வந்து இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கா இல்லை எமோஷன் சீனா எமோஷன்னா இப்போ அம்மாவுக்கான அம்மா அப்பாவுக்கான எமோஷனாக இல்லை ஒரு காதலன் காதலிக்கான எமோஷனாக யாருக்காக இருக்க எமோஷன் அப்போது இந்த இந்த கதை இந்த சீன் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் இந்த மாதிரி வந்து கிராஃப்டில் கிளியராக ஒரு புரிய வச்சது வந்து சார் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலி சேதுமான் பண்ணிட்டிங்க அண்ட் செகண்ட் ரைட்டர் பண்ணிங்க பட் ரைட்டர் ஆப்வியஸ்லி முன்னாடி ரிலீஸ் ஆச்சு ஸோ ரெண்டு படங்களையும் பார்க்கும்போது எனக்கு தோன்ற ஒரு விஷயம் ரைட்டர் இஸ் மோர் கன்வென்ஷனல் வித் இட்ஸ் ஃபில் மேக்கிங் லைக் கன்வென்ஷனாக யூஸ் பண்ண டூல்ஸு ட்ரைபாட்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க கன்வென்ஷனாலிட்டி இருக்குது அது சேத்துமான ஆரம்பிக்கும் போது இந்த படத்தை இப்படி தான் இந்த ரெண்டு படங்களுமே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்படி தான் அப்ரோச் பண்ணணும்னு சொல்லி நீங்கள் எடுத்த முடிவா இல்லை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு எப்பவுமே வந்து நான் ஒரு படம் எடுத்தோடனே வந்து இப்படி பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு தாட்டில் இருந்து நான் ஆரம்பிக்க மாட்டேன் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் எனக்கு வருது நான் வந்து நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு திருப்பி திருப்பி நான் ஸ்கிரிப்டை படிப்பேன் ஆக்சுவலாக ஸ்கிரிப்டை படிக்கும்போது எனக்கு வந்து அந்த ஸ்கிரிப்டில் வந்து என்னால் வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ்ன்றது மேலே தெரிஞ்சிடும் இப்போ அந்த படத்தில் வந்து நைட் எவ்வளோ இருக்குது டே எவ்வளோ இருக்குது இந்த படத்தில் வந்து சேசிங்லாம் எவ்வளோ இருக்குது அந்த மாதிரி டெக்னிக்கலாக இருக்கிற சேலஞ்சராக நான் நான் அதை பற்றி யோசிக்க
எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டேன் ஆக்சுவலாக ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் லைட்டை பற்றி நைட்டோட லைட்டை பற்றி விளக்கு வெளிச்சத்தை பற்றி அவ்வளோ ட்ரமாட்டிக்காக அவர் எழுதா எழுதியிருப்பார் ஸோ அந்த லைட்டுக்கான வெளிச்சத்தையும் ப்ளஸ் வந்து இதோட ஷார்ட் எடுத்து வச்சு அதுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு தோணுச்சு அதை டேரக்டர் சொல்லும்போது அதுதான் அதுதான் நல்லாயிருக்கும்னு சொன்னார் ஸோ எனக்கு என்னென்னா இப்படி வந்து மேலோட்டமாக இல்லாமல் வந்து இது நான் தேடிக்கிட்டே இருப்போம் ஒரு ஒரு படத்துக்கும் ஸோ ரைட்டர் இது டிஃப்ரெண்ட் பார்ட் ஆக்சுவலாக ஸோ அது அவ்வளோ இந்த சேத் மார்க் அப்ரோச் பண்ணும்போது என்னென்னா இது வந்து இப்போது மேலோட்டமாக வந்து ஒரு 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 எப்படி சொல்கிறது ஒரு எழுத்து வடிவத்தில் இருக்கிற விஷுவல் சென்ஸை நம்ம அடாப்ட் பண்ணும்போது அது கண்டிப்பாக சினிமாட்டிக் ஃப்ளேவர் இருக்கவே இருக்காது அப்படி ஒரு படத்தில் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு சினிமாட்டிக் ஃப்ளேவர் வாஷ் அவுட் பண்ணிட்டுனா அந்த படம் என்னவா ப்ரெசன்ட் ஆகுன்ற பற்றி நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் ஆக்சுவலாக அப்படி யோசிக்க போகும்போது எனக்கு ஒரு விஷயம் தான் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் ஆக்சுவலாக எனக்கு இதை பற்றி கவலையே கிடையாது பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் வந்து இந்த கதை இப்படி சொல்லப்பட்டால் இந்த கதை வந்து எவ்வளோ தூரம் கனெக்ட் பண்ணுவோம் பார்க்குறவங்க வந்து எவ்வளோ கனெக்ட் பண்ணும் அந்த லைஃப்பை புரிஞ்சுக்கிற அந்த லைஃபோடு அங்கே ட்ராவல் பண்ண ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அது கிடைக்கணும்னு நான் முடிவு பண்ணேன் ஸோ அதுக்கு என்னென்ன விஷயம் சேர்க்கலாம் அப்படின்றத ரொம்ப கான்ஷியஸாக அப்ரோச் பண்ண பண்ண படம் தான் சேர்த்துமான் ரைட்டர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பார்ட் ஆக்சுவலாக ரைட்டர் வந்து க கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஒரு ஃபிக்ஷனல் ஸ்டோரியாக வந்து ஃப்ராங்க்லினா கொண்டு வந்தார் ஸ்கிரிப்டாகவே ஃப்ராங்க்லினாவுக்கு நிறையா ஐடியாஸ் இருந்தது விஷுவலாக ஸோ நான் அது வந்து எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும்போது அவர் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போதோ வந்து எனக்கு அவரோட ஐடியாலஜியை எக்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் மட்டும் போதுன்றது தான் ஆக்சுவலாக ஸோ அதுக்குள்ளே எப்படி நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுறோன்றது முக்கியமாக இருந்துச்சு ஸோ அதனால் வந்து மோர் கன்வென்ஷனாக இருக்கும் அது ஆக்சுவலாக பட் ஆனால் அதுக்குள்ளே நிறையா சென்ஸ் இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஸோ லேண்ட்ஸ்கேப் டிஃப்ரென்சியேஷன் ப்ளஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ ஒரு கமர்ஷியல் படம் இது பேரல் சினிமா அப்படின்ற ஒரு ஒரு பிரித்து பார்க்காம எல்லாமே சினிமா தான் இந்த சினிமாக்குள்ளே வந்து படம் பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அதை கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் அது வந்து இப்போது ஜானராக வேறு வேறையாக தான் சொல்ல போனால் ஸோ இப்போ நீங்கள் ரைட்டர் ரைட்டரையும் சேர்த்து மாதிரி நீங்கள் வந்து பேரலாக நீங்கள் ஓட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஒரு ஐடியாலஜி வேறு வேறு நல்லா இருக்கும் அது டெலிபரேட்டாக வேறு ஒன்று பண்ணுன்றக்காக கிடையவே கிடையாது அந்த ஸ்கிரிப்டோட ஸ்பேஸுக்குள்ள என்ன இருக்குது அதை நம்ம எப்படி என்ஹான்ஸ் பண்ணணுமா இல்லை அதை அப்படியே நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணணுமான்ற கான்சியஸில் இந்த மட்டும் அப்ரோச் பண்ணுறலாம் நான் இப்படிப்பட்ட டெக்னீஷியனாக தான் இருக்குன்னு ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா ஈச் சின்ன ஒரு ஃபிலிமுக்கும் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்கிரிப்ட்டுக்குள்ளேயும் ஒரு 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 சோல் இருக்குது தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக அதை படிக்கும்போது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் படிக்கும்போது தெரிஞ்சுன்னா அதை நம்ம வந்து என்னவா பர்சீவ் பண்ணி அதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஒரு விஷயங்களோட கன் கன்செக்ட் பண்ணணும்னு நான் நினப்பேன் எப்பயுமே அது என்னென்னா இப்போது எப்படி எனக்கு ரொம்ப முக்கியமானா டூரிங் ப்ரொடக்ஷன் டைமில் வந்து அந்த இடத்துல தோன்ற ஐடியா இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம தோன்ற ஐடியாஸ் வந்து நான் எப்படிமே ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் ஆக்சுவலாக நான் அடாப்ட் பண்ணிப்பேன் பட் ஆனால் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் ஒரு ஸ்கிப் படிக்கும் போதே இந்த விஷுவல் வேர்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்தில் நான் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் இதெல்லாம் நான் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் டிசைட் பண்ணிடுவேன் ஆக்சுவலாக ஸோ டிசைட் பண்ணிட்டேன்னா வந்து அதுதான் கன்சிஸ்டன்சியை கொடுக்கும் ஒரு கன்சிஸ்டன்சி இருக்கும்போது தான் படம் ஆரம்பத்துலேருந்து எண்டு வரையாக வந்து ஒரு 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 விஷுவல் வேர்ல்டுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் இருந்துட்டு தான் ஃபீல் ஆகும் அப்போ தான் வந்து இந்த கதை வந்து ஒரு பயமாக உணர்வுபூர்வமாக போய் சேரும்ன்றது என்னோடய ஸ்ட்ராங்கான நம்பிக்கை ஸோ நீங்கள் சொன்னதில் எனக்கு ஒரு விஷயம் ரொம்ப பிடிச்சா இருந்துச்சு தட் அந்த விஷுவல் ட்ரீட்மெண்ட்டை பற்றி யோசிக்கும் போது பெருமாள் முருகன் அவங்களோட எழுத்து படித்து தான் அவங்களுக்கு அந்த எழுத்துலேருந்து ஒரு விஷுவல் சென்ஸ் உருவாயிடுச்சான்னு சொல்லி ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபருக்கு இந்த விஷுவல் சென்ஸ் டெவலப் பண்ணிக்கணும் இல்லை அதோட இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து நம்ம படிக்கிற விஷயங்கள்லேருந்து எடுக்கணும் இல்லை ரைட்டிங்லேருந்து எடுக்கணுன்றது அது எவ்வளோ முக்கியம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லை ரொம்ப முக்கியமானதை நான் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து ஒரு படம் பண்ணுற முன்னாடி வந்து ஒரு இப்போது இங்கே வந்து சினிமா வந்து ரொம்ப வந்து நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் தேனா ஈஸியாக கிடைக்கும் நீ எந்த எக்ஸ்ட்ரீமாக ரெஃபரன்ஸ் தரலாம் ஒரு குரியன் ஃபிலிம் எடுத்துக்கலாம் ஈரான் ஃபிலிம் எடுத்துக்கலாம் என்ன எடுத்துக்கலாம் ஒரு நீங்கள் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஜானர் படம் பண்ணுறீங்கன்னா அது ஜானர் சம்மந்தமாக அப்படின்னா ஒரு இரநூறு படம் ஐநூறு படம் கூட நீ பார்க்கலாம் படுத்து நம்ம அடாப்ட் பண்ணலாம் அதானால் இந்த படத்துக்கு நம்மளோட லேண்ட்ஸ்கேப்குள்ளே நடக்கிற கதை நம்ம ஊர் நடக்கிற கதைக்கு வந்து இவ்வளோ தூரம் பொருந்துன்றது வந்து கண்டிப்பாக இருக்கு இருக்காது ஸோ அப்படி பொருந்துணுன்னா என்ன பண்ணணும் ஸோ நான் வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு ரெஃபரன்ஸஸ் பார்க்க மாட்டேன் விஷுவல் ரெஃபரன்ஸ் என்றைக்குமே நான் பார்க்க மாட்டேன் ஸோ நான் கண்டிப்பாக நான் வந்து எப்படி சொல்கிறது நான் ஒரு இப்போ டெக்னிஷியன் என்னோடய கூட ஒர்க் கூட ஒர்க் பண்ணுற சக டெக்னிஷியனுக்கு எக்ஸ்பா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுன்னா தான் வ
விஷுவல் ரெப்ரஸன்ட் சொல்லிக்கிட்டே ரெஃபரன்ஸ் ஸோ அந்த இடத்துல எனக்கு தெரியுன்றப்போ வந்து அது தெரிகிற மாதிரி நான் வந்து லைட் பண்ண வச்சுக்கலாம் நீங்கள் நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டே பார்க்கறது வந்து நீங்கள் வந்து லைட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவோம் ஒன்றும் ஸோ ஆனால் வந்து நல்லா பா யோசிச்சு பார்த்து ஸோ இங்கே இந்த ஆங்கிள் தான் வரப்போகுது இந்த ஆங்கிள் தெரிஞ்சாலே ஸ்டே பார்க்கறது கன்வே ஆகிடும் அப்படின்ற ப்ரீயாக டிசைட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ வந்து அவங்க உட்காந்து என்ன அடிக்கிற இடம் வந்து மேன்ஷன் மாடி மேன்ஷன் மாடி போய் மேன்ஷன் மாடியோட மேன்ஷனோட போர்டிங்ஸ் இருக்கலாம் இவ்வளோதான் லைட்டு ஸோ இந்த லைட் டிசைட் பண்ணுறது அந்த சீனு அந்த இடம் அந்த இடத்துல வந்து என்ன வரைக்கும் இந்த கதைக்குள்ள இந்த இடம் என்னவான ரோல் பிளே பண்ணுது அதுக்கு நம்ம என்னவா பண்ணால் செட் ஆகுன்ற பொறுத்த தான் இவங்க இப்போ சேத்துமான எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க பம்பு செட்டு வாசத்தில் அந்த செட்டு வாசலில் வந்து நைட்டு தண்ணி அடிப்பாங்க ஆமாம் அமேசிங் சீன் அது லாங் டே அங்கே தான் படத்தோட ஆக்சுவல் படத்தோட ஆக்சுவல் கான்ஃப்ளிக்ட்டு கான்ஃப்ளிக்ட்ன்ற இதில் படத்தில் படம் வந்து எப்படி முன்னாடி ப்ரொபைல் ஆக போகிற அந்த விஷயம் அந்த சேத்துமான கான்செர்ட் அங்கே தான் ரொம்ப முக்கியமான சீன் அது அந்த இடத்துல என்னென்னா வந்து எனக்கு என்னென்னா வந்து ரெண்டு விஷயமே என்ன இருந்தது இந்த ஸ்கிரி அந்த ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும் அந்த சீன் வந்து எனக்கு என்ன அந்த சீனுக்கு வந்து நிறையா க்ளோஸஸ் போயிருக்கூடாது ரொம்ப கிளியராக இருந்தேன் ஏன்னா வந்து இது வந்து அவங்க ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க அதாவது ஒரு ஒரு பொதுவான விஷயத்தை ஆரம்பித்து அவங்க வந்து கறியை பற்றி பேச ஆரம்பித்து அவன் என்ன பண்ணான் எது பண்ணான் இந்த கறி சாப்பிட்லான்றப்ப என்னென்ன கறி சாப்பிட்லாம் கறி சாப்பிடும்போது யார் யார் என்ன ரியாக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்றது தான் இங்கே கதையை ஸோ வந்து நிறைய க்ளோஸஸ் போய் நிறைய கட் பண்ணி எனக்கு அந்த அந்த மூடை நான் ஸ்பாயில் பண்ணி வேணால் நினச்சேன் அவங்க இந்த மாதிரியான ஒரு விளக்கு வெளிச்சத்தில் உட்காந்து பேசுகிறாங்க அவங்க என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்றத எனக்கு இந்த இரவு அமைதியில் அவங்க குடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத எனக்கு தேவைப்பட்டது ஸோ அதை அந்த அந்த தேவைப்பட்டதுன்னு ஐடியா வந்து எனக்கு வந்து நிழல் முற்றத்துலேருந்து தான் எடுத்தேன் நெல் நெல் முற்றத்தில் அவங்க வந்து ஒரு ஈவினிங்கில் வந்து ஒரு தா தாத்தா வந்து தேட்டர் வாசலில் இருப்பார் ஸோ அந்த டைமில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீட் லைட்டில் வெளிச்சத்துக்குள்ளே நிற்பார் ஒரு ஒயிட் ஷார்ட்ல அப்படி இருக்கும் ஸோ அப்படியே எப்படி புக்கு நீங்கள் ஒயிட் ஷார்ட்னு சொல்லுங்கள் இல்லை அவன் எழுத்தில் இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஒயிட் ஷார்ட் எழுதியிருக்க மாட்டாங்க ஆனால் வந்து ஒரு ஓரத்தில் ஒரு ஓரமாக அவர் மட்டும் பிக்சரைஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒயிட் ஷார்ட் ஏன்னா நம்ம அப்படி தானே புக்கு படிக்கிறோம் நீங்கள் விஷுவலைஸ் பண்ணி தானே படிக்கிறீங்க ஸோ விஷுவலைஸ் பண்ணி படிக்கும்போது ஓரத்தில் ஒரு ஓரமாக தாத்தா நின்று கொண்டிருந்தார் அவர் மட்டும் வெளிச்சத்தில் நின்று கொண்டிருந்தார்னா நீ இமேஜினேஸ் பண்ணும்போது நீ ஒயிட் சாட்டே நீ க்ளோஸ் நீ பிக்ஸ் பண்ணிப்பீங்க ஒரு ஓரமாக அப்படின்றப்போ வந்து அது ஓரம் தான் ஒரு ஓரம் தான் ஓகேவா அது வந்து நீங்கள் அந்த மேக்னிஃபேஷன் ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ ஒரு ஒரு சினிமாட்ராஃபராக வந்து நான் எப்பவுமே வந்து ரிட்டர்னில் இருக்கும்போது இந்த லென்ஸிங்கிறது ஒரு ஆன்சர் இருக்குது சினிமாட்ராஃபியில் மேக்னிஃபேஷன்றது வந்து என்ன லென்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க எவ்வளோ இமேஜ் சைஸ் உங்களுக்கு இருக்கணுன்றது ரொம்ப முக்கியம் அதை வந்து நான் வந்து நான் எழுத்து மீடியத்தில் தான் கதை அந்த அதுலேருந்து தான் நான் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன் ஆக்சுவலாக வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஓகே ஓகே அப்படி பண்ணும்போது நான் வந்து நீங்கள் அந்த வரி படிக்கும் போதே தெரிஞ்சிடும் இந்த ஷார்ட்டி இந்த மேக்னிஃபேஷன்லாம் இருக்கணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதுதான் வந்து நான் ஃபாலோ பண்ண நினச்சேன் அந்த ஐடியாலேருந்து எடுத்து தான் அந்த அந்த நைட்டு தண்ணி அடிக்கிற சீன் நிறைய பேர் கேட்டாங்க ஒரு சம்திங் ஒரு ஒரு ஆர்டிக்கல் யாரும் எழுந்தாங்க அந்த ஷார்ட்டை பற்றி ரொம்ப கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி எழுந்தாங்க ஒன்றுமே தெரில ஆக்டர் முகமே தெரில அவங்க ஏதோ தூரத்தில் வந்து பேசுகிறாங்க சும்மா வந்து ஆட்டிகிட்டே வந்து எடுத்துட்டு அந்த ஷார்ட்டை ரெண்டு ஷார்ட்ல எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அதோட ஐடியாவில் அவங்க புரிஞ்சுக்கல ஆக்சுவலாக ஏன்னா வந்து இதுதான் நான் எடுத்துன்னு நினச்சேன் ஆக்சுவலாக ஸோ இது என்னென்னா வந்து நான் அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா அவங்களோட ஆர்டிக்கல் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு தொடர்ந்து இருக்கிற சினிமா பழக்கத்தில் இருந்து ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எதிர்பார்ப்பில் இருந்து வர்ற விஷயங்கள் அதெல்லாம் வந்து எனக்கு இது தெரியும் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக பிரேக் பண்ணி அப்படி ஒன்று வரும்னு எனக்கு தெரியும் பட் ஆனால் அது வந்து இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஒரு மூடை மூடை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் இப்போது எல்லோரும் வந்து இந்த மாதிரி சில்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க சில பண்ணும்போது அவங்க ஒரு அவுட் சைட் இருந்து இதை பார்த்தா என்னவாக இருக்கும் நம்மளாம் அதை பண்ணியிருக்கோம்ல அப்படின்னு தோணும் அதுதான் அது கடத்துமே தவிர வந்து ஒரு சினிமா பண்ணுறோம் அங்கே ஒரு கேமரா இருக்குது இங்கே கேமரா இருக்கும்போது இவங்களுக்கு க்ளோஸ் இவங்களுக்கு சேஷன் வச்சு இப்படி வந்திருக்காங்க அப்படின்றது இந்த இந்த செகண்டரியாக இருக்கிற ஆப்ரேஷன்ஸ் லெவலாம் நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது இது அப்படியே உணர்வு பொறுமா அங்கே ஒருத்தங்க இருந்து ஃபீல் ஆனால் என்னவாக இருக்கும் அதை லைட்டிங் கடையில் வச்சு அப்படி தான் ஃபாலோ பண்ண ஆக்சுவலாக பா பா சேதுமானுக்கு வரேன் பட் சேதுமான் வரதுக்கு முன்னாடி வேர்ல்ட் சினிமாவோட பாதிப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கா இல்லை எனக்கு வேர்ல்ட் சினிமாஸ் பிடிக்கும் ஆக்சுவலாக என்னோடய என்னோடய இன்ஸ்டியூட் ப்ராக்டிஸ் என்னென்னா வந்து எங்களுக்கு வந்து ஃபிலிம் அப்ரிஷியேஷன்ற ஒரு கிளாஸ் இருக்கும் அப்போ வந்து நான்
உங்களுக்கு சப்கான்ஷியஸாக தோணாதா நம்ம எனக்கோ இந்த மாதிரியான ஒரு எப்பிக்கான ஒரு படமோ இல்லை எப்பிக் இந்த நான் ஸ்கேல் மட்டுமே சொல்லலை அதில் இருக்கிற சேலஞ்ச் இப்போ நைன்டீன் செவன்டீன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கண்டினியூஸாக டுவெண்ட்டி மினிட் லாங் டேக்ஸ்லாம் இருக்கும் சேத்துமல்லியும் நிறைய லாங் டேக்ஸ் இருக்குது அதோட பாதிப்பாகவும் அது பார்க்கலாம் பட் உங்களுக்கு அது மைண்டில் தோணாதா நம்ம மூலி இதே ஃபீல்டில் தான் இருக்கும் நம்ம இன்றைக்கி அதை மாதிரி பண்ணிடுவோம் இல்லை எனக்கு என்னென்னா வந்து இந்த இடத்துல நான் கொஞ்சம் மாறுபடுறேன் எனக்கு என்ன வந்து இதோட பாதிப்பு வந்து நான் எதுவுமே பண்ணலை ஆக்சுவலாக இன்னொரு விஷயம் நான் வந்து நை அந்த படம் பண்ணும்போது படம் பார்க்கும்போது வந்து இவருக்கு எப்படி இந்த ஐடியா தோணிருக்குன்னு தான் நான் யோசிப்பேன் தாண்டி வந்து அது பிடிச்சி வந்து இப்படி ஒன்று பண்ணணும் நான் யோசிக்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணணும் அப்படி யோசிக்க மாட்டேன் அவருக்கு எந்த ஐடியா உங்களுக்கு அவர் ஒரு சினிமாட்ராஃபர் தான் நானும் ஒரு டெக்னீஷியன் தான் ஸோ வந்து அவர் கம்பேர் பண்ணி கிடாது மாஸ்டர்ஸ் தான் இருந்தாலும் ஆனால் இருந்தாலும் வந்து அவருக்கு எப்படி இந்த ஐடியா தோணி இருக்கு அப்படின்ற விஷயத்தில் தான் யோசிப்பேன் ஸோ எங்கேருந்து இந்த விஷுவல் ஐடியா டிரைவ் பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்றப்போ இந்த கதை எங்கேருந்து அவர் யோசிச்சிருப்பாரு எப்படி பண்ணியிருப்பாரு நான் அந்த யோசனைகள்லாம் போவேன் ஸோ அந்த யோசனைகளில் போகும்போது நான் அதோட அவங்களோட ஆர்டிகிள்ஸ் அவரோட இன்டர்வியூஸ் நான் பொதுவாக பார்ப்பேன் ஒரு படம் பார்த்து என்னோட ஒர்க் பிடிச்சி அவங்களோட ஒர்க் பிடிச்சிச்சுன்னா அது சம்மந்தமாக ஆர்டிகிள்ஸ் படிப்பேன் ஸோ அவர் அவங்க சொல்கிற பாய்ஸ் வந்து எங்கேருந்து இந்த கதையை நான் ஆரம்பிச்சுன்ற சொல்கிற விஷயம் டெக்னிக்கலாக ஷேர் பண்ணிக்கிற விஷயம் அப்படி பேசும்போது ஓகே இவங்க இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எனக்கு என்னென்னா வந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணி வச்சுப்பேன் அதே மாதிரி எனக்கு ரொம்ப வந்து அதை மட்டுமே நான் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் மெயினாக வச்சு என்னோடய மெயின் கான்செப்ட்ன்றது வந்து ஒரு கதைக்குள்ளே ஒரு டெக்னீஷியன் என்ன பண்ணுன்றது நம்ம கான்சென்ட்டாக இருப்பேன் ஸோ அங்கங்கே வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு பர்சன்டேஜ் கணக்காக நான் எடுத்துப்பேன் ரொம்ப கம்மியான குறைந்தபட்ச பர்சன்டேஜ் எடுத்துப்பேன் பட் என்னோடய மெயின் கான்செப்ட் நான் வந்து ஒரு எழுத்து வடிவத்தில் இருக்கிற விஷுவல் மீடியத்தை வந்து அதை வந்து ஒரு ஒரு டெக்னிக்கலான சப்போர்ட்டை வச்சு நான் புல் அவுட் பண்ணு தான் நான் நினைப்பேன் நான் ஆக்சுவலாக வா நிறைய படிப்பீங்களா பிரதீப் ஆ நிறைய இல்லை கொஞ்சம் தான் படிக்கிறேன் ஆக்சுவலாக எனக்கு நேரம் கிடைக்கும் போது படிப்பேன் ஆக்சுவலாக சின்ன வயசுலேருந்து படிக்கிற பழக்கம் உண்டா சின்ன வயசுலேருந்து பழக்கம் இப்போது ரீசெண்டாக தான் ஆரம்பிச்சது எனக்கு எனக்கு என்னால் வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து எனக்கு ஏதோ ஏதோ ஒரு விஷயம் வேணும்னு தோணுச்சு நான் இப்போது காலாக முடித்ததுக்கப்புறம் வந்து நான் என்னோடய ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ரொம்ப லேட்டாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் படிக்க ஆரம்பிக்கிறது படிக்க ஆரம்பித்தோடனே எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து என்னால் சிங்க் பண்ணிக்க முடிஞ்சது ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங்கோட சிங்க் பண்ணிக்க முடிஞ்சது லிட்ரேச்சர் வந்து எனக்கு வந்து எனக்கு ஃபிக்ஷ் லிட்ரேச்சரில் எனக்கு ஃபிக்ஷன் ஸ்டோரிஸ் படிக்க ரொம்ப பிடிக்கும் படிக்கும்போது நான் வந்து எனக்கு வந்து அது நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுச்சு எனக்கு தான் சொல்லணும் இல்லை ஸோ படிக்கிறது வந்து சினிமாட்டோகிராஃபர் அவங்க விஷுவல் சென்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணி ரொம்ப பண்ணிச்சு ரொம்ப பண்ணிச்சு ரொம்ப பாதிப்பும் பண்ணிச்சு எனக்கு வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ணிச்சு தான் அது தான் எனக்கு பொறிக்கும் வந்து நான் லாஸ்ட் டைம் வந்து நான் தஸ் தௌஸ்கியோட கிரைம் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் படித்தேன் படிச்சுட்டு வந்து எனக்கு வந்து அதில் அதில் நிறையா வந்து இன்ஸ்பைர் ஆகி வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலாக அது கிரைம் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் உங்கள் மைண்டில் மைண்டில் ஓடிட்டு இருக்கு மைண்டில் ஓடிட்டு இருக்கு எங்கே போனாலும் இதோட டக்குனு யாரை பற்றி யார்கிட்ட பேசினாலும் எனக்கு அதுலேருந்து எதா பேசும்போது எனக்கு வந்து பயங்கர மாதிரி சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக கம்மிங் பேக் டு சேர்த்து மண் இப்போ நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க தட் ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும்போது ரெண்டு விஷயங்கள் ஒன்று வந்து இன்ஃபர்மேஷன் இன்னொன்று வந்து எமோஷன் ஸோ நான் இப்படி பார்க்குறேன் இந்த படத்தை நீங்கள் எப்படி ஷூட் பண்ணிக்கிங்க நான் பார்க்குறேன் இஃப் ஐம் ராங் டெல் மீ ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் நீங்கள் சொல்லும்போது யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் வைட் ஷார்ட்ஸ் எமோஷன் அண்ட் வரும்போது யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் க்ளோஸ் அப்ஸ் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா பூச்சி அப்போ வந்து அவங்களோட குழந்தைங்க அவங்களோட பையன் இறந்து போனாருன்னு சொல்கிற அந்த அந்த ஷார்ட்டில் மோஸ்ட்லி வைடாக வச்சுருப்பீங்க பட் எக்ஸாக்ட்லி த பாயிண்ட் வேர் ஹீ டாக்ஸ் அபவுட் ஹிஸ் சன்ஸ் டெத் அண்ட் ஹிஸ் டாட்டர் இன் லாஸ்ட் டெத் அங்க மட்டும் யூ கோ ஃபார் பூச்சி அப்பா க்ளோஸ் அப் அதுதான் இன்டென்ஷன் இல்ல அப்படி கிடையாது एक्चुअली ஏனா வந்து இவர் தான் வந்து அங்க வந்து இந்த கதையை சொல்ல போற இடம் இவர் தான் பாதிக்கப்பட்ட ஆளு சோ இப்ப சஃபர் பண்ணிட்டு இருக்க ஆளும் அவர்தான் அவரோட வார்த்தையில இருந்து வர விஷயம் வந்து அவரோட மனசுல இருந்து என்ன கஷ்டத்தை ஷேர் பண்ணிக்கலாம்ன்றது வந்து பாக்குறவங்களுக்கு வந்து அது வரணும் ஓகே அந்த இடத்துல அவர் க்ளோஸ் இருந்தா அப்புறம் எமோஷன் நல்லா எலிவேட் ஆகும் எலிவேட் எலிவேட் ஆகும்ன்ற கிடையாது அதுதான் வந்து ரொம்ப நியாயமானவனா இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல தான் அது போகணும்னு தோணுச்சு ஸோ மற்றபடி வந்து நம்ம இந்த சீன் வந்து ஒயிட்ல ஒயிட்ல வந்து சொல்லலாம் அந்த சீன் நம்ம க்ளோஸ் வேணும்னா அப்படி கிடையாது இந்த ஸ்கிரிப்ட்ல அவர் வந்து அவர் வந்து என்ன மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கார் எங்கே இருந்து உட்காந்து பேசுறாரு அதுக்கு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணால் நிறைய இந்த படத்துலே
ஹேண்ட் ஹெல்டாக வச்சுட்டு யூ ஜஸ்ட் ஃபாலோ த கேரக்டர் வியூவர் வந்து வியூவர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுவார் வியூவர் டசன்ட் எப்படி சொல்கிறது கதைக்குள்ள அந்த கேரக்டர்ஸ் கூட இருக்கிற மாதிரிலாம் இல்லாமல் யூ ஆர் ஜஸ்ட் அப்சர்விங் என்ன நடக்குதுன்ற விஷயத்த தூரத்துலேருந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஏன் அந்த சாய்ஸ் தூரத்தில் கேமரா மூணு கேரக்டர் இருந்தாலும் நாலு கேரக்டர் இருந்தாலும் எல்லாருமே ஃப்ரேம்ல இருந்து ஒருத்தர் கூட ஒருத்தர் பேசி கான்ஃபிட் ஆகுதுலாம் நிறைய அந்த வைட் தூரத்தில் வச்சு அதான் நம்மளுக்கு என்னடா வந்து திருப்பி வந்து நான் பெருமாள் மூணு சட்டை தான் போவோம் ஆக்சுவலாக எனக்கு அந்த அதில் வந்து என்னடா வந்து அந்த வருகரில் என்ன வந்து முழுக்க முழுக்க அந்த எழுத்தை நீங்கள் திருப்பி படிச்சிங்கன்னா வந்து அதோட அதோட உள்ளார்ந்த அர்த்தம் என்னடா வந்து அங்கேருந்து அவர் வந்து பார்த்து எழுதுனா எப்படி இருக்கும் அந்த ஈவெண்ட்டை பார்த்தாருனா இன்னவா இருக்குன்றதா அங்கே இருக்கும் அங்கே திடீர்னு போனால் ஒரு மழை உச்சிலேருந்து பார்க்க மாட்டார் கீழே திரையிட திரையாக படுத்துட்டு பார்க்க மாட்டார் அங்கே அவர் நின்று அவரோட உயரத்தில் வந்து அவரோட ஹைட்லேருந்து ஒரு த ஒரு ஈவெண்ட்டை பார்த்தாருனா என்னவா இருக்குன்றதா அந்த லிட்டனோட லிட்டனில் இருக்கிற விஷுவல் சென்ஸு அதை நான் அடாப்ட் பண்ணணும்னு நினச்சேன் அப்படி பண்ணும்போது என்னடா வந்து ஒரு ஹியூமன் ஐடோட பர்செப்ஷன்றது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஹை லெவல் ஹை லெவல் பஸ் வந்து ஒய்டாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப ஒருத்தவங்க வந்து ஒருத்தவங்க கண்ணு மட்டும் பார்க்க மாட்டாங்க ஒரு ஒரு இந்த அளவுக்கு பார்க்க மாட்டாங்க ஸோ பண்ணுறப்ப இதை நம்ம ஐடியா அடாப்ட் பண்ணலாம் ஆனால் அதை ப்ளே பண்ணியிருப்போம் எங்கே தேவையோ அங்கே மட்டும் க்ளோஸஸ் இருக்கும் எங்கே வேணாம் அப்படின்றப்ப அது இருக்கும் குறிப்பிட்டு இவர் மட்டும் பார்க்குறாரு அப்படின்னா அதை பார்க்கலாம் ஒரு நாலஞ்சு பேருந்து சண்டை போட்டு விட்டுருக்காங்க அப்படின்னா அந்த அந்த பஞ்சாயத்து சீன் இருக்கும் பஞ்சாயத்து சீன் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த என்னடா அது ஒயிட் சாட்டாக இருக்குது பார்த்தா எங்கே க்ளோஸ் இருக்கும் எங்கே க்ளோஸ் இருக்கும் நாலு பேர் ஒரு ஃப்ரேம் ஒரு வாட்டி ஒரு ஃப்ரேம் அஞ்சு பேர் ஆளுக்கான ஒரு ஃப்ரேம் இல்லவே இருக்குது இருக்குது அஞ்சு அஞ்சு ஃப்ரேம் இருக்குது அதுக்கான கான்செப்டே அதுதான் அங்கே ஒருத்தர் வந்து இங்கே இந்த மற்ற எல்லாம் இது பார்த்தோன்னா இவங்க நாலு பேர் தராங்களா இப்போ இங்கே அங்கே பேசும்போது திரும்ப இங்கே நேராக பார்த்தா பாருங்கள் இப்படி தான் அதோட கான்செப்ட் ஸோ வந்து நம்ம வேணுங்கனே வந்து இப்படி ஒன்று பண்ணணும் நம்ம இங்கே ஷோல்டரில் பண்ணணும் ஹேண்டிலோட விஷயம் நான் வந்து இப்போ இப்போ நான் வந்து அங்கே இருக்கிற மாதிரி நான் ஃபீலாக தான் கொடுத்தேன் நான் ஸோ அதுக்கு தான் ஹேண்ட் ஹெல்டும் போனீங்களா ஆமாம் 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 ஓ ஆமாம் ஸோ அதுதான் இப்போ நான் அங்கேருந்து பார்த்தேன்னா என்னவா இருக்குன்றதான் வந்து நான் அதை பண்ணிக்கிட்டேன் எனக்கு இங்கெல்லாம் திருப்பி நினச்சின்னா அதான் திருப்பி நான் அவ்வளோதான் ஓகே அதை பண்ணும்போது தான் வந்து நான் ரொம்ப யூனி ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கணும்னு நினச்சேன் நான் ஸோ ஒரு ஆக்டர் சொல்லியிருந்தார் ப்ரெஸ் மீட்டில் தட் ஏதோ ஒரே ஒரு சீனில் மட்டும்தான் ட்ரைபாட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னு என்ன சீன் அது அது சீன் இல்லை ஆக்சுவலாக அந்த அந்த மாண்டாஜ் தாத்தாவுக்கும் பேரனுக்கும் பண்ண மாண்டாஜஸ் இருக்கும் அந்த மாண்டாஜ் இல்லைன்னா வந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருப்பாங்க எனக்கு வந்து கிட்டே போக முடியல ஆக்சுவலாக ஸோ போக முடியாது என்று எனக்கு ஜூம் லென்ஸ் போட வேண்டியது இருந்துச்சு ஜூம் லென்ஸ் நம்ம கையில் போட்டு பிடிக்க முடியாது ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால நம்ம வந்து அது ட்ரைபாட் போட்ட மாதிரி தாண்டி வந்து அது வந்து ஸோ யூ ஹேட் ஆக்சஸ் டு ட்ரைபாட் அதெல்லாம் பட் யூ ஸ்டில் சோஸ் டு கோ வித் ஏன் கஷ்டப்படுத்துக்கிறது இல்லை கஷ்டப்படுறது கிடையாது நம்ம கஷ்டன்றது கிடையாது ஆக்சுவலாக நீ என்ன ஒர்க் எடுத்துட்டாலும் வந்து கஷ்டன்றதான் அது ஆக்சுவலாக நீங்கள் ட்ராக்கில் உட்காந்தாலும் சரி கிரெயினில் உட்காந்தாலும் சரி நீங்கள் ட்ரைபாடில் போட்டு உட்காந்துட்டே இருந்தாலும் சரி தான் கஷ்டம் தான் ஓகே நின்றுட்டு தான் கஷ்டம் தான் அதை தாண்டி வந்து நம்ம நம்ம ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் டூரிங் ஷூட்டு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அங்கே நீங்கள் என்ன ஷூட் பண்ணுறீங்க என்ன எடுக்கிறீங்கன்றது தான் உங்களோட படமே ஸோ அதுக்கு நீ ஹாவ் டு வெரி வெரி கிளியர் வாட் யூஆர் டூயிங் நீங்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்றது ரொம்ப ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும் நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம என்ன இன்னும் எடுக்கணும்னு நினச்சோம் அதை இம்மிடியட்டாக ப்ராசஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நான் ஷூட்டில் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா நீங்கள் இன்றைக்கி கொஞ்சம் வந்து சில விஷயம் மிஸ் பண்ணால் கூட வந்து யூ கேன் டூ பெட்டர் இன் நெக்ஸ்ட் டே அதை நீங்கள் சரி பண்ணிக்க முடியும் சரி பண்ணால் வந்து உங்களால் வந்து இது போஸ் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்லேயோ இல்லை இம்மிடியட்டாக நாளைக்கு அது அந்த ஷார்ட் மட்டும் ரீஷூட்டாக நீங்கள் பண்ணி வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஆனால் நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த கான்சியஸ்னஸ் வேணும் அந்த கான்சியஸ்னஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் அது ரொம்ப முக்கியம் ஓகே நம்ம என்ன பண்ணிட்டு நம்ம என்ன நினச்சோம் என்ன பண்ணிட்டுருக்கோம் அதுக்கு சரியாக வந்துருமா இது கரெக்டாக இருக்கா நான் நம்ம நினச்சி தான் வந்துட்டு இருக்கா அப்போ நம்ம நான் ஷூட் முடிஞ்சனே ஒரு ஒரு நாளும் அதை பற்றி யோசிப்பேன் ஷூட் முடிஞ்சனே வந்து நம்ம இன்றைக்கி என்னென்ன ஷார்ட் எடுத்தோம் என்ன சீன் ஷூட் பண்ணோம் நம்ம என்ன ஷூட் பண்ணி எடுத்தோம் அதை கொஞ்சம் க்ளோஸராக இருக்கா ஸோ க்ளோஸர் ஆகிறோம்னா என்ன மிஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணலாம் எனக்கு டூரிங் ப்ரொடக்ஷன் இது மட்டும் தான் யோசிச்சுருக்கோம் சரி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு படத்தை வந்து ஐம்பது நாள் எடுக்கலாம் நூறு நாள் எடுக்கலாம் இரநூறு நாள் கூட எடுக்கலாம் ஏன்னா எத்தனை நாள்
காவக்காரம் பட்டின்ற ஊரில் வந்து கிராமத்தோட என்ட்ரன்ஸில் வந்து ஒரு கோவில் இருக்கும் கோவில் முன்னாடி வந்து ஷெட்டு போட்டுருப்பாங்க அங்கே தான் வந்து தங்கி அங்கே தான் வந்து சாப்பிட்டுட்டு ஒரு வேனில் தான் நாங்கள் வந்து ஷூட்டிங் போவோம் போயிட்டு அங்கேயே சாப்பிடும்போது ஒரு மாதிரி சம்திங் ஒரு மாதிரி நல்லா ஒரு அட்வென்ச்சராக இருந்தது ப்ளஸ் ஷூட் பண்ணோம் நாங்கள் அந்த ஷூட்டுக்கு முன்னாடியே வந்து ஒரு ஒரு வாரம் வந்து நாங்கள் ரிகர்ஸ் பண்ணோம் கேமரா வச்சு கேமரானா ஹேண்டி கேம் வச்சு ரிகர்ஸ் பண்ணோம் இப்போ நீங்கள் படத்தில் பார்க்குறது எல்லாமே நாங்கள் ஆல்ரெடி ஷூட் பண்ணுறோம் நாங்கள் செகண்ட் டைம் தான் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் கேமரா வச்சு மற்றபடி எல்லாருமே ஆக்டர்ஸ்லாம் ஆக்டர்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு ஆக்சுவலாக ஸோ இது தான் பிளேஸ் பண்ணி இருந்தது சேர்ந்து தான் வளர்ந்து வரணும் இப்படி நடந்து வரணும் எல்லாமே தெரிஞ்சதுனால ஈஸியாக இருந்தது நாங்கள் ஆனால் முன்னாடி கான்சியஸாக எடுத்த கால் தான் இது ஆக்சுவலாக நான் டேரக்டர் சொல்கிறேன் சார் நம்ம வந்து ஒன்று பண்ணிடலாம் நம்ம ரிகர்ஸ் பண்ணி நம்ம லாக் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நம்ம ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போய் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணாலும் நம்ம பிளான் பண்ணாலும் வந்து டைம் ஏன்னா இது ரொம்ப கம்மியான டைம்லாம் முடிக்கணும் முடிவு ஆகிடுச்சு ஒரு இந்த இதில் டோட்டல் ஷூட்லேயே வந்து பதினேழு நாள் தான் பிளான் பண்ணது ஸோ அப்படின்றப்போ வந்து வி ஹாவ் டு ரன் ஃபாஸ்ட் ஸோ அப்படினா நம்ம ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும் அவங்களும் நம்ம ஆக்டர் நம்ம ஒன்றுமே சொல்ல முடியாது சொல்லலாம் வந்து அவங்களை ப்ராக்டிஸ் பண்ண வைக்கலான்னு சொல்லி மொதல் ஒன் வாரம் மேஜர் சீக்வன்ஸ் எல்லாமே அந்த கிளைமே சீக்வன்ஸ் தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் நாங்கள் ரிகர்ஸ் பண்ணோம் ஓகே அதே லொக்கேஷன் இல்லையா அதே லொக்கேஷனில் அதே லொக்கேஷனில் போய் பண்ணிட்டோம் எல்லாமே கிளியர் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் அப்போ வந்து வந்து பண்ணோம் அப்போ எங்களுக்கு ப்ராக்டிகல் டிபிலிட்டிஸ் வந்துச்சு என்னென்னா வந்து மழை வந்துருச்சு எங்களுக்கு தேவை அந்த இதில் வந்து வெயில் தான் வேணும் நாங்கள் சம்மர் தான் ட்ரைனஸ் தான் ட்ரைனஸ் தான் வேணும் எங்களுக்கு மழை வந்துருச்சு மழை வந்துச்சப்போ வந்து இந்த நம்ம கிரிக்கெட் கிரௌண்டை வந்து பிச்சை மூடுவாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி வந்து அந்த பண்ணியாக இருக்கிற இடம்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் நிறையா லாரியில் வந்து வாடகை கிட்ட வந்து தார்பாயை போட்டு மூடி வச்சு போனோம் அது ஒரு கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சீன் வந்து அந்த தாத்தா கடைசி ஃப்ரேம் தாத்தா இறந்து சரி ஸ்பாய்லர் தான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவன் பையன் போய் அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு சீனில் ஃபோர் ஷேடோ பண்ணியிருப்பேங்க அதே சீனை அந்த பையன் வந்து ஹார்ட் பீட் இருக்கான்னு ஹாண்டிங்கான ஒரு ஷார்ட் அட் தட் வாஸ் நான் கல்ல கூட திருப்பி அந்த சீக்வன்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தேன் இட்ஸ் ஹாண்டிங் அப்சல்யூட்லி தட்ஸ் மை ஃபேவரட் ஷார்ட் ஃப்ரம் சூப்பர் சூப்பர் வாட் வாஸ் த மோஸ்ட் சேலஞ்சிங் சீக்வன்ஸ் டு ஷூட் இன் சேத்துமான் எனக்கு வந்து நான் வந்து அந்த பண்ணி தூக்கிட்டு போகிற ஷார்ட் ஓ மை காட் பண்ணி தூக்கிட்டு போகிறது பண்ணி நைட்டில் காட்டுக்குள்ளே தூக்கிட்டு போகிறது ஏன்னா வந்து நம்ம லைட்ஸ் கிடையாது அபியஸ் லைட்ஸ் கிடையாது ஒரு ஓப்பனான காட்டுக்குள்ளே வந்து தூக்கிட்டு போகணுன்றப்போ வந்து நம்ம என்ன வாஷ் பண்ணுறதுல ஸோ நம்ம வந்து எக்ஸ்போஸ்ன்ற வேணும் லைட்டுன்றது வேணும் லைட்லனா நாய்ஸ் வரும் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணலான்றப்போ வந்து நிறைய வந்து டெக்னிக்லாம் நிறையா வந்து ரிசர்ச் பண்ணியதுனா ஒரு சில விஷயம்லாம் பண்ண ஆக்சுவலாக அது எனக்கு கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருக்குது என்ன பண்ணீங்க எனக்கு ஏன்னா வந்து நான் ரெட்டில் ஷூட் பண்ண ஆக்சுவலாக ரெட்டில் ஷூட் பண்ணும் ரெட் ட்ராகன் அது ஆக்சுவலாக நான் வந்து என்ன பண்ணால் வந்து ஆப்டிக்கல் ஆப்டிக்கல் லோ பாஸ் ஃபில்ட்ரு ஒன்று இருக்குது அது வந்து லோ லைட் லோ பாஸ் லோ லைட் ஃபில்ட்ரு இருக்குது ஆக்சுவலாக லோ லைட் ஃபில்ட்ரு போட்டு நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேனா பிரிச்சுக்கிட்டேன் ஆக்சுவலாக ஒரு ஒரு நாள் வந்து லே லேட் ஈவினிங்கில் லேட் நைட் லேட் ஈவினிங்கில் ஆல்மோஸ்ட் சன் செட் ஆகி அந்த ஆம்பியன்ஸ் டவுன் ஆகி கொஞ்சம் லைட் இருக்கிற டைமில் வந்து அந்த டைமில் பிளான் பண்ணி ஷூட் பண்ணோம் இப்படி ஒரு ஒரு நாளும் ஒரு ஒரு ஷார்ட் எடுத்து எடுத்து தான் கொடுத்து தான் அந்த ஷார்ட் ஓ ஒரு கண்டினியூஸாக ஷூட் பண்ணது கிடையாது அது ஸோ டெய்லி மார்னிங் போயிட்டு டெய்லி ஈவினிங் டெய்லி டெய்லி ஈவினிங் இல்லையா அந்த நைட்டு ரெண்டு பேரும் நடந்து வருவாங்க தெரியுமா ஆமாம் நடந்து வரும்போது தா ப பையன் வந்து ஷோல்டரில் வச்சிருப்பான் ஆட்டை அப்போ ஆடை வச்சிருக்கும் போது வந்து நான் நீயா சுமக்குறேன் நான் தான் சுமக்குறேன்னு பேசுகிற இடம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்து சேலஞ்சிங்காக இருந்தது அதெல்லாம் வந்து வேற ஒரு இடம் இவங்க பண்ணி தூக்கிட்டு போகிற இடம் அவர் தெருவில் நடந்து வேற இடம் ஒரு ஒரு லொக்கேஷன் ஒரு ஒரு நாள் இருக்கும்ல இந்த ஒரு ஒரு நாள் வந்து ஈவினிங் ஈவினிங் அந்த ஒரு ஷார்ட் பிளான் பண்ணி எடுத்தது தான் ஆனால் எனக்கு பஞ்சாக வரும்போது இப்படி தான் வரும் எனக்கு தெரியும் ஸோ அதை நான் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் என்ன பண்ணனா வந்து நீங்கள் எப்போ திருப்பி பார்த்தா கூட தெரியும் அவங்க தூக்கிட்டு வெளில போய் போவாங்க போக ஆரம்பிச்சது வந்து நைட்டாக இருக்கும் அப்படியே மெல்ல மெல்லமாக ஒரு ஒரு ஷார்ட் அப்படியே விடிஞ்சிட்டே வரும் விடிஞ்சிட்டே வரும் அந்த காட்டுக்குள்ள போகும்போது சன்னு வந்துருக்கும் ஸோ இதை நான் வந்து முன்னாடியே முடிவு பண்ணிட்டேன் எனக்கு எடுக்க வேண்டியது வந்து காம்ப்ளீட்டாக இருந்தாலும் வந்து அதை நான் அச்சீவ் அச்சீவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ சார் அதை இன்னும் வரன்றது லேட்டராக போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் டிசைட் பண்ணி அதை பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுதான் அதை அடிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த கிராஜுவல்னஸ் இருக்கும் சேத்துமான் பார்த்து உங்கள் குருநாதர் முரளி சார் அதை தான் சொன்னார் ஃபார்மன் ஆ பார்த்தார் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து முன்னாடியே